பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் நீ அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்வின் இறுதி கட்டங்களை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு சில உபதேசங்களை செய்தார்கள் தங்களுடைய வீட்டில் இருந்த தங்களுக்காக வேண்டி என்று நிர்ண நிர்ணயிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை அல்லாஹனுடைய பாதையிலே கொடுத்து விட்டார்கள் அவைகள் ஒன்றும் நிரம்ப இல்லை ஆறு அல்லது ஏழு தங்க காசுகள் இருந்தது அதை எடுத்து சதகா செய்யுங்கள் என்று வீட்டில் உள்ளவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் ஒன்றிரண்டு அடிமைகள் இருந்தார்கள் அந்த அடிமைகளை உரிமை விட்டு விடுகின்றேன் என்று அடிமைகளையும் உரிமை விட்டு விட்டார்கள் பிறகு அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லல்லாமலை விசல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டி இருந்த ஆயுதங்களை முஸ்லீம்களிடத்திலே பங்கு வைத்து கொடுக்க சொன்னார்கள் அதுவும் பங்கு வைக்கப்பட்டு விட்டது கடைசியாக ஒரே ஒன்றே ஒன்று இருந்தது அது அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லல்லாமலை விசல்லம் அவர்களுடைய போர் கவசம் அது என்ன என்று கேட்கப்படும் பொழுது அந்த போர் கவசம் முப்பது சா பெருமானார் சொல்லல்லாவுடைய விசனம் அவருடைய வீட்டார்களின் உணவு தேவைக்காக ஒரு யூதரிடத்திலே அடமானம் வைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதாக நபி அவர்களிடத்திலே சொல்லப்பட்டது அந்த ஒன்றை தவிர மீறி அத்தனையும் அல்லாஹனுடைய பாதையிலே கொடுக்கப்பட்டு விட்டது கடைசியாக நபி அவர்கள் பார்த்தார்கள் தங்களுடைய வீட்டிலே எரிந்து கொண்டிருக்கும் விளக்கு அணைய போகிறது ஆயிஷா ரவி அல்லா அவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் ஆயிஷாவே பனிப்பெண்ணிடத்திலே விளக்கை கொடுத்து பக்கத்து வீட்டில் சென்று எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கை எரித்து வருமாறு சொல் வீடு இருட்டாக இருக்கும் என்பதாக அன்று இரவு நபிசல் அல்லா அலிம் செல்லும் அவர்கள் ஆயிஷா ரவி அல்லா அவர்களிடத்திலே பணித்தார்கள் அது போன்றே பக்கத்து வீட்டிற்கு சென்று விளக்கிலே எண்ணெய் ஊற்றி வரப்பட்டு அதுவும் நபி அவர்களுடைய வீட்டில் வைக்கப்பட்டது இங்கு சொல்லப்பட்ட அத்தனையிலும் நமக்கு மிக பெரும் பாடம் இருக்கிறது நபி அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு செல்லும் பொழுது எதையுமே விட்டு செல்லவில்லை ஏதாவது ஒன்றை அவர்கள் விட்டு சென்றிருந்தார்கள் என்றாலும் கூட அது உம்மத்துக்கு சொந்தமானதை தவிர யாரையும் யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது இதுதான் பெருமானார் சொல்லல்லா அவரை செல்லும் அவர்களுடைய இந்த உலக வாழ்வின் கடைசி முடிவாக இருந்தது எனக்கு வேண்டும் என்னுடைய மனைவிக்கு வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும் என்னுடைய பேரனுக்கு வேண்டும் என்னுடைய பேத்திக்கு வேண்டும் என்னுடைய கொள்ளு பேரன் பேத்திகளுக்கு வேண்டும் எல்லோருக்கும் எழுதிவிட்டு அந்த பத்திரத்தையும் கூட மரண நேரத்தில் தொட்டு பார்த்தவை எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா அந்த சாவியை நான் எங்கே வைத்திருக்கின்றேன் என்னுடைய கடை என்னுடைய பதவி என்னுடைய சொந்தங்கள் அத்தனையும் ஒரு தடவை விசாரித்து விட்டு இவைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றன அல்லாஹுவை பற்றி எந்த நிலையும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் ஒருவர் மரணிக்கு முன்பாக அல்லாஹுவை பற்றி நல்லெண்ணம் கொண்டால் அன்று நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் மரணிக்கும் பொழுது கூட அல்லாஹுவை பற்றி உள்ள எண்ணங்களை நீங்கள் நன்மையாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் நல்லதாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அன்பு பெரியோர்களே அல்லாஹுவை பற்றி உள்ள நல்லெண்ணம் அந்த மரண நேரத்தில் வரும் என்று நினைக்கின்றீர்களா காலம் முழுவதிலும் வியாபாரம் காலம் முழுவதிலும் உத்தியோகம் காலம் முழுவதிலும் பணம் காசுகளை சேகரிப்பதில் ஆசை மரண நேரத்தில் மட்டும் அல்லாஹ் எப்படி நினைவுக்கு வருவான் வரமாட்டான் வாழும் பொழுதெல்லாம் அல்லாஹுடைய நினைவோடு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் மரண நேரத்தில் நமக்கு அல்லாஹ் நினைவுக்கு வருவான் இல்லை என்றால் நாம் இறக்கும் பொழுது என்னுடைய வியாபாரம் மீட்டர் அஞ்சு ரூபா மீட்டர் இருபது ரூபா மீட்டர் நூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு சிறப்பு நூத்தி ஐம்பது ரூபா இப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிட்டே மரணிக்கணும் லாயிலாக இல்லல்லா களிமா வராது நான் வராதுன்னு சொல்றது கேடாக சொல்லவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைகிறதோ அதை பொறுத்து தான் இறுதி முடிவு அமையும் நான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் பாவம் செய்வேன் வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தையே நம்பி இருப்பேன் இறுதி நேரத்தில் மட்டும் அல்லாஹ் எனக்கு வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் அது நடக்காது காரணம் அது பழக்கத்திற்கு வராது 
எது பழக்கமாக இருக்கிறதோ அதுதான் பழக்கத்திற்கு வரும் எனவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதிகமாக லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவை உங்களுடைய மூச்சோடு இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூச்சோடு இணைத்து சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் களிமாவே வராதவாறு அல்லாஹ்விடத்திலே செல்வது மிகவும் அபாயகரமானது மிக 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 கை எனவே அந்த நிலையில் நம்முடைய மரணம் வந்துவிடக்கூடாது அல்லாஹ்விடத்திலே பாதுகாப்பு கேட்போம் அடுத்து திங்கட்கிழமை காலை அபுபக்கர் அவர்கள் தொட வைக்க பின்னால் ஒரு சமூகத்தை அழகாக விட்டு செல்கின்றோம் என்ற நிலைமையிலே நரிசல்லா உடைய வசல்லம் அவர்கள் முழு மஜ்மா முழு சமூகத்தையும் பார்த்து ஒரு புன்னகைத்தார்கள் சிரித்தார்கள் ஆனந்தப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய அந்த முருவழிப்பு அந்த முகத்தினுடைய ஒரு ஒரு தேஜல் இதை பார்த்த சகாபாக்கள் தொழுகையை விட்டு விட்டு நபி அவர்களை கட்டி பிடிக்கலாம் என்ற அளவிற்கு ஆனந்தத்தில் வந்து விட்டார்கள் நிலைமையை பார்த்த நிசல்லாவில் திரையை இழுத்து கொண்டார்கள் அறைக்குள்ளே சென்று விட்டார்கள் சகாபாக்களுக்கு ஒரு நிம்மதி அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவர்களுக்கும் ஒரு நிம்மதி எனவே நபி அவர்களிடத்திலே போய் சொன்னார்கள் யார் சூழ் அல்லா என்னுடைய மனைவி சுண்ணிலே இருக்கின்றார்கள் இன்னொரு மனைவி அவர்களுடைய சொத்துக்களும் இருக்கின்றது அங்கு வயல்கள் இருக்கிறது இவைகளை பார்த்து பதினைந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது நான் கொஞ்சம் போய் பார்த்து விட்டு வரலாமா நபி அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் தன்னுடைய வாகனத்தில் ஏறி சுண் என்ற இடத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் காலை கழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஐஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் என் அருமை மகள் ஃபாத்திமாவை அவர சொல்லுங்கள் ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்தார்கள் ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்களும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் இருவருடைய நடை உடை பாவனைகள் பேச்சு தோற்றம் எல்லாமே ஒற்றுமையாக இருக்கும் மிகவும் அன்புக்குரியவர்கள் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எனவே அவர்கள் வந்தால் தான் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து எழுந்து நபி அவர்கள் பாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்களை அந்த இடத்திலே உட்கார வைத்து அழகு பார்ப்பார்களாம் அந்த அளவிற்கு பாசம் அவர்களை பக்கத்திலே கூப்பிட்டு ஒரு காதிலே ஒன்றை சொன்னார்கள் இன்னொரு காதிலே வேறொன்றை சொன்னார்கள் முதலிலே பாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அழுதார்கள் அடுத்த நேரத்திலே சிரித்தார்கள் பின்னால் கேட்கும் பொழுது பாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய ஒரு காதிலே சொன்னார்கள் நான் இந்த நோயில் இருந்து விடுபட மாட்டேன் அல்லாஹிடத்திலே சென்று விடுவேன் நான் இறந்து போய் விடுவேன் இதை கேட்டதும் எனக்கு அழுகை வந்தது அடுத்த காதை எடுத்து சொன்னார்கள் பாத்திமா எனக்கு பிறகு நம்முடைய குடும்பத்தில் முதலாவது நீதான் என்னிடத்திலே வந்து சேருவாய் என்று சொன்னார்கள் என்னுடைய தந்தையை நான் சந்திக்க போவதை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் நம்மளே பலர் இறந்து விடுகின்றார்கள் நாம் நினைக்கின்றோம் ஆஹா அப்படி போயிட்டாங்களா ஓஹோ இப்படி போயிட்டாங்களா இவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டாங்களா இறந்தவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் மறுமை வாழ்க்கையை நோக்கி போய்விட்டார் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் யாரை விட்டு சென்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் உள்ள சிரமங்களை தவிர இறந்தவர்கள் ஒன்றுமே கிடையாது அவர்கள் அடுத்த வாழ்க்கையை நோக்கி காலடி எடுத்து வைத்து விட்டார்கள் எந்த செயலை செய்தார்களோ அந்த செயலுக்கான பிரதிபலனை அந்த உலகத்திலே அவர்கள் கண்டுகொள்வார்கள் இந்த உலகிலே உள்ள கஷ்டங்கள் இந்த உலகில் உள்ள துன்பங்கள் இவைகள் எதுவும் நிலையானதல்ல எதுவும் நிரந்தரமானதல்ல இவை அனைத்து மறுமைக்காக வேண்டியுள்ள தயாரிப்புகள் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த உலகம்தான் நீடூடி வாழ்க்கைக்குரியது அந்த உலகத்திற்காக வேண்டிதான் இந்த உலகிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மறுமைக்காக வேண்டியுள்ள தயாரிப்பு நன்றாக இருக்கின்றது என்ற ஒரு காரணத்தினால் தான் ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹன் அவர்களால் சிரிக்க முடிந்தது நம்மால் சிரிக்க முடியுமா மரண நேரத்திலே அல்லாஹனுடைய நேசர்களில் பலரை பற்றி வருகிறது அவர்கள் சிரித்துக் கொண்டே மரணமடைந்தார்கள் திருமதியினுடைய பல்வேறு அறிவிப்பாளர்களுடைய அறிவிப்பாளர்களை பற்றி வருகிறது அவர்கள் இறந்த பிறகும் கூட அந்த சிரிப்பு சிரிப்பாகவே இருந்தது அல்லாம இக்பால் சொல்லுவார் மனிதான் நீ பிறக்கும் பொழுது அழுதாய் உன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் சிரித்தார்கள் நீ இறக்கும் பொழுது சிரிக்க வேண்டும் சுற்றி இருப்பவர்கள் அள வேண்டும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படி மாற்றிக்கொள் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி ஒரு உத்தரவாதத்தை நம்மால் கொடுக்க முடியுமா எந்த நேரம் மரணம் வரும் யாருக்கும் தெரியாது இந்த நேரத்திலே நான் மரணித்து விட்டால் அல்லாஹ் என்னை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்வான் என்னுடைய கபரிலே அல்லாஹ் குரானை நண்பனாக வைப்பான் 
என்னுடைய நல்ல மல்கள் என்னை சுற்றி நிற்கும் அது என்னை பாதுகாத்து விடும் நரகத்தினுடைய கேடுகள் எனக்கு வராது சொர்க்கத்தின் ஜன்னல்கள் திறக்கப்பட்டு அங்கிருந்து சுகந்த நறுமணம் கொண்ட காற்று வீசும் என்று நம்மால் நம்முடைய நிலையை உறுதிப்படுத்த முடியுமா முடியாது நாம் என்ன வாழ்க்கை வாழ்கின்றோம் எனவேதான் நல்ல மல்களோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் தொழுகைகளை நேமமாக தொழுது வர வேண்டும் அதிகமாக அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதனுடைய திக்கர்களை செய்து செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் உலகத்தினுடைய பராக்குகளில் இருந்து மிகச்சிக்கரமாக விடுபட வேண்டும் அதற்கு ஒரே வழி கபுர்களை அதிகமாக தரிசிக்கிறேன் கபுருஸ்தானுக்கு போங்க அங்குள்ள நிலைமைகளை பாருங்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மரணத்திற்கு முன்பாக கூட அந்த நாட்களில் கூட தினத்தில் பக்கைவிற்கு சென்றார்கள் அங்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடியவர்களுடன் பேசினார்கள் நீங்கள் முன்னால் சென்று விட்டீர்கள் நான் பின்னால் வரப்போகின்றேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் ஒன்றும் ரொம்ப தூரமானதல்ல அடுத்து நான் வரப்போகின்றேன் நீங்கள் எதை கண்டு கொண்டீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்கின்றேன் என்று நபி அவர்கள் உயிரோடு இருப்பவர்களிடத்திலே பேசுவதை போன்று பேசினார்கள் நீங்களும் போய் பேசி பாருங்கள் உங்களுடைய நெருக்கமானவர்கள் அடங்கப்பட்டிருக்கின்ற கபர்களுக்கு அடிக்கடி செல்லுங்கள் அங்கிருப்பவர்களுடைய நிலைமையை பற்றி நீங்கள் ஒரு சின்ன கற்பனையை கூட நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நிலைமை என்ன அந்த அழகான உடலை மண் எப்படி அரித்து தின்று கொண்டிருக்கிறது நாமும் ஒரு நாள் இங்கு செல்லக்கூடியவர்கள் தான் இந்த நினைவுகள் உலகத்தினுடைய ஆசாபாசங்கள் ஆடம்பரங்கள் பகோ படோடாபங்களில் இருந்து நம்மை மீட்டெடுக்கும் அல்லாஹோடு நம்மை சேர்த்து வைக்கும் இந்த நிலைமையை பாத்திமா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அவரையும் செல்லும் அவர்கள் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் வா கரப அபத்தா என்னுடைய தந்தைக்கு நேர்ந்த கஷ்டமே என்னுடைய தந்தையின் சிரமமே என்றார்கள் நபி அவர்கள் அடுத்து சொன்னார்கள் லா கரப அபா கபாதல் யோ மிஹாதா பாத்திமா இன்றைய நாளைக்கு பிறகு உன்னுடைய தந்தைக்கு கஷ்டமே கிடையாது நான் செல்ல போகின்றேன் ஹசனையும் குசைனையும் வரவழைத்தார்கள் ரவி அல்லாஹன் இருவரும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பேர குழந்தைகள் மட்டுமல்ல மிக மிக பாசத்திற்குரிய நபி அவர்கள் தொழும் பொழுது இருவரும் அவர்களுடைய மேலே ஏறி விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் சில நேரங்களிலே பேர பிள்ளைகள் விளையாடுவதற்காக வேண்டிய சுழுதாகி சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சுஜூதுகளை நீட்டிக் கொள்வார்களாம் சரி கொஞ்ச நேரம் இருந்து விளையாடிருக்கும் அவர்கள் மேலே எழும்பொழுது அந்த பிள்ளைகள் விடாப்பிடியாக கழுத்தை இறுக்கி பிடித்துக் கொள்வார்களாம் சேர்த்து எழுவார்களாம் கீழே இறக்கி விட முடியாம அவ்வளவு பாசத்திற்குரியவர்கள் அவ்விருவரையும் பக்கத்திலே கொண்டு வந்து கட்டி தழுவி இருவருடைய நெற்றியில் முத்தமிட்டார் பிறகு எல்லா மனைவிமார்களையும் அழைத்து வர சொன்னார்கள் அந்த மனைவிமார்களுக்கு தன்னிடத்தில் இருந்து நல்ல உபதேசங்களை செய்தார்கள் நேரம் செல்ல செல்ல ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் ஆயிஷா ஹைபரில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷம் இப்பொழுது என்னுடைய நரம்புகளை துண்டு துண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய வேதனையை நான் உணர்கிறேன் இன்னலில் மோத்தி சக்கராத் மரணத்திற்கு சில வேதனைகள் இருக்கிறது மரண நேரங்களிலே சில கஷ்டங்கள் இருக்கிறது என்னுடைய நபி என்னுடைய பாசத்திற்குரிய நபி என்னுடைய நபியின் காலில் ஒரு சிறு உள் தைத்தால் கூட நான் வீட்டில் இருந்து கொண்டு பார்க்க மாட்டேன் என்று சொன்ன சகாபாக்கள் நேசித்த ஒரு நபி எந்த ஒன்று நடந்தாலும் அல்லா மேலிருந்து வகிய அறிவிப்பான் என்று சொல்லப்படுகின்ற நபிக்கு கடைசி நேரத்திலே விஷத்தினுடைய கடுமையும் நரம்புகள் துண்டு துண்டாகுவதை போன்றும் வலியை உணர்ந்தார்கள் என்றால் அல்லாஹுவிடத்திலே நாம் பாதுகாவல் தேட வேண்டும் யா அல்லா மரண நேரத்தினுடைய சக்கராத்தினுடைய வேதனைகளில் இருந்து எனக்கு பாதுகாப்பை கொடு அல்லாஹுவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிறகு போர்வையை போட்டு மேலே மூடுகின்றார்கள் நபி அவர்கள் அந்த போர்வையை முகத்தில் இருந்து தூக்கி எறிகின்றார்கள் பக்கத்திலே தண்ணீரை கொண்டு வந்து வைத்து அந்த தண்ணீரை எடுத்து தன்னுடைய மேனி முழுவதும் அள்ளி அள்ளி ஊற்றிக் கொள்கின்றார்கள் மரண நேர வலி வலி இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது ஆயிஷா அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் நபி அவர்களை என்னுடைய மணியிலே படுக்க வைத்துக் கொண்டேன் 
அந்த நேரத்திலே என்னுடைய சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் உள்ளே நுழைகின்றார் நபி அவர்கள் அவர் வைத்திருந்த மிஸ்வாக்கை பார்த்தார்கள் நான் குறிப்பால் உணர்ந்து கொண்டேன் பெருமானார் செல்லல்லா அலையும் செல்லும் அவர்கள் பல் துலக்க ஆசைப்படுகின்றார்கள் மிஸ்வாக் செய்ய ஆசைப்படுகின்றார்கள் யார சூழல்லா அந்த மிஸ்வாக்கை வாங்கி தரட்டுமா என்று கேட்டேன் ஆம் என்று தலை செய்தார்கள் அதை எடுத்து நபி அவர்களுடைய வாயில் வைத்து பல் துலக்கி பார்த்தேன் அது கரடு முரடாக இருந்தது என்னுடைய வாயில் வைத்து அதை கடித்து மிருது வாக்கி நபி அவர்களுடைய கையில் கொடுத்தேன் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நபி அவர்கள் பல் துலக்கினார்கள் அழகாக பல் துலக்கினார்கள் நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் பல் தேய்க்கும் பொழுது கூட அழகாக பல் துளைக்கினார்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒவ்வொன்றுமே அழகு முடியில் இருந்து உச்சி முடியில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை அழகு வர்ணிப்பவர்கள் இப்படி வர்ணிக்கின்றார்கள் தலிது எந்த தாயும் இதற்கு முன்னால் இது போன்று ஒரு பேரழகனை பெற்று எடுத்ததில்லை நபியே நாயகமே நீங்கள் சொல்லி வைத்து செய்தது போன்று பிறந்திருக்கின்றீர்கள் இப்படி அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வைத்து செய்ததை போன்று பிறந்திருக்கின்றீர்கள் எனவேதான் அவர்களுடைய அழகை பற்றி சொல்லும் பொழுது சகாபாக்கள் சொல்லுவார்கள் நபி அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய அழகு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா யூசுப்பினுடைய அழகு பார்க்கும் பொழுது கவரும் அதற்கு பின்னால் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிவிடும் என்னுடைய அழகு பார்க்க பார்க்க கூடும் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் அந்த அழகு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் அது ஒரு எல்லையில் நிற்காது அது இன்னும் அதிகமாக கொண்டே இருக்கும் எனவேதான் பல் தேய்க்கும் பொழுது கூட ஆயுஷா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அழகாக பல் தேய்த்தார்கள் பிறகு பார்வை முகத்தை நோக்கியது நபி அவர்களுடைய நிலைமையை நான் புரிந்து கொண்டேன் மடியில் கிடந்த நபியை எடுத்து என்னுடைய கழுத்துக்கும் நெஞ்சுக்கு மத்தியிலே சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டேன் ஒரு கணவனும் மனைவியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் எப்படி இருந்தது அல்லாஹ் அந்த நபிக்கு எப்படி கொடுத்தான் அதை சொல்லுவார்கள் நபி அவர்களுடைய கடைசி நேரம் என்னுடைய வீட்டில் இருந்தார்கள் என்னுடைய எச்சிலும் நபியினுடைய எச்சிலும் ஒன்றாக கலந்தது அல்லா நபிசல்லாவுடைய கழுத்துக்கும் நெஞ்சுக்கும் அவர்களுடைய உடல் இருக்கும் நிலையில் வாங்கினான் நான் சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டேன் அப்பொழுது பார்வை முகட்டை நோக்கி சென்றது விரலை உயர்த்தினார்கள் உதடுகள் அசைந்தன என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்று கேட்டேன் இதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் யா அல்லா என்னை நபிமார்களோடு வாய்மையாளர்களோடு சுகதாக்கள் என்ற தியாகிகளோடு நல்லோர்களோடு என்னையும் சேர்த்து விடு அல்லா நமக்கு நசிபா எப்படி வரும் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு சில கணங்களிலே அடுத்த வார்த்தையை சொன்னார்கள் அல்லா அஹமது ரஃபீக்கில் ஆலா اللهم اغفر لي وارحمني يا الله اني منيت يا الله اني في رقم قاتل இந்த பாசமிக்க நபி அவர்களை அல்லாஹ் சொன்னால் உங்களுடைய முன்பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது உங்களுடைய பின்பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நீங்கள் பாவம் செய்யாத மௌசூமான நபி உங்களிடத்திலே பாவமே இல்லை அந்த நபி கடைசியிலே சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹ் உஃபிர்லி புகாரில் வருது யா அல்லாஹ் என்னை மன்னித்து விடு ஒரு ஹம்னி என் மீது நீ இரக்கம் காட்டு இந்த வார்த்தைக்கு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹ் ரஃபீக்கில் அல்லா யா அல்லாஹ் உயர்ந்த நண்பர்களோடு என்னையும் சேர்த்து சொல்லி முடித்தார்கள் பார்வை நிலை ஊட்டியது அல்லா இந்த உலகத்தில் இருந்து அவர்களுடைய ரூபை தன்னளவிலே எடுத்துக்கொண்டான் சரியாக வயது பிறை கணக்கின்படி அறுபத்தி மூன்று வயது நான்கு நாட்கள் அடுத்து என்ன செய்வது என்று யாருக்கும் முடியவில்லை என்ன நடக்கின்றது என்று தெரியவில்லை செய்தியை வெளியே சொல்வதற்கு ஆள் இல்லை அவர்கள் அந்த பூ உடலை எடுத்து அப்படியே படுக்க வைக்கின்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலேயே செய்திகள் லேசாக பரவுகிறது முற்பகல் நேரம் ஏறத்தான் ஒரு பதினோரு மணி திங்கட்கிழமை சுபுகுதான் அவர்கள் தொழுத கடைசி தொழுகை 
நபி தோழர்களுக்கெல்லாம் கவலை துக்கம் விம்முகிறது அவர்களுடைய கண்கள் குளமாகுவது என்பது மட்டுமல்ல போயிருக்கின்றார்கள் திரும்பி வருவார்கள் இறந்தவ இறந்து போய்விட்டார் என்று யார் யார் எல்லாம் சொன்னார்களோ அவர்களுடைய கை கால்களை நபி அவர்கள் தரித்து விடுவார்கள் யாருக்கு என்ன சொல்ல முடியும் உமர் வாழை தூக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் உஸ்மான் ஒரு பக்கம் இருக்கின்றார்கள் எத்தனை பேரோ வந்து சலாம் சொல்லிக் கொண்டு போகின்றார்கள் யார் சலாம் சொன்னது என்று தெரியவில்லை நபி தோழர்கள் கவலையால் திணறி போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதுவுமே அவர்களுக்கு புரியவில்லை செய்தி அபுபக்கர் அலி அல்லா அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அதே நேரத்திலே தன்னுடைய வாகனத்தில் ஏறி மிக வேகமாக வந்தடைந்தார்கள் வந்தவர்கள் நேரடியாக அறைக்குள்ளே சென்றார்கள் வீட்டிற்குள்ளே நபி அவர்கள் ஹிபிரி என்ற போர்வையால் போர்த்தப்பட்டு கிடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் வெள்ளை போர்வையிலே ஒரு சிறு சிகப்பு கோடு ஒன்று போட்டதுதான் ஹிபிரி என்ற போர்வை அந்த போர்வையை வைத்து அவர்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றது ஆடைகள் எல்லாம் உள்ளே அப்படியே இருக்கின்றது அந்த போர்வையை அகற்றினார்கள் நெற்றி தெரிந்தது நெற்றியிலே முத்தமிட்டார்கள் முத்தமிட்டு விட்டு சொன்னார்கள் திபு தகையம் மையிதா அண்ணலே எம்பெருமானே நீங்கள் வாடும் பொழுதும் இறந்த பிறகும் மணந்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நபி அவர்களுடைய உயர்வையும் கஸ்தூரியை விட மனம் அல்லவா நபி அவர்களிடத்திலிருந்து வெளியேறும் எந்த அசுத்தமும் மணக்கம் அல்லவா இந்த மண்ணையே மணக்க செய்தவர்கள் தங்களுடைய உடல் எப்படி மணந்திருக்கும் அவர்கள் செய்த அமல்களினால் அவர்களுடைய ஒளிவது அல்லா அண்ணலம் பெருமானார் செல்லவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கொடுத்திருப்பார் நம்மால் அதை நினைத்து பார்க்க முடியாது சொல்லிவிட்டு நேரே மஸ்ஜிது நபவிக்கு வந்தார்கள் உமருடைய நிலையை பார்த்தார்கள் சரியில்லாத ஒரு நிலை நேரடியாக மெம்பருக்கு வந்து நின்றார்கள் மெம்பரின் மீது ஏறினார்கள் ஏறி நின்று சொன்னார்கள் நான் முதலிலே ஓதிய ஆயத் அதைத்தான் ஓதினார்கள் முகம் உமா முகம்மது இல்லா ரசூ முகம்மது சல்லாமல் அல்லாஹுடைய ஒரு தூதர் என்று வேறு யாரும் இல்லை இது உகது போர்க்களத்திலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை முன்னிட்டு இறங்கப்பட்ட ஆயத் மக்களே <laughs> மக்கள் எல்லாம் அப்போதுதான் அர்த்தமே புரிந்து கொண்டார்கள் நான் அப்போதுதான் இந்த ஆயத்தையே விளங்கிக் கொண்டேன் பிறகு கால்கள் நிலத்திலே எனக்கு நிற்கவில்லை குலைந்து போய்விட்டது நான் சாய்ந்து விட்டேன் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் அந்த சகாபாக்களோடு ஒன்றாக இருந்து எல்லாவற்றுக்கும் உன்மாதிரியாக இருந்து யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் தராமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திய ஒரு பெருமகனாருடைய மறைவு அல்லவாது நமக்கே தாங்க முடியவில்லை இந்த சகாபாக்களால் எப்படி தாங்கி இருக்கும் சிறிது நேரத்திலே பனு சாயிதா என்ற கூட்டத்தினருடைய சகைஃபா என்ற தோட்டத்திற்கு செல்கின்றார்கள் அங்குதான் அது ஒரு பொது இடம் அங்கு அன்சாரிகளுக்கும் முகாஜர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு சிறு கருத்து வேற்றுமை வருகிறது சாதுவன் உபாதாரம் இல்லாமல் அவர்களை அடுத்த ஹலீஃபாவாக அன்சாரிகள் நியமிக்கின்றார்கள் முகாஜர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் முகாஜர்களில் இருந்து ஒரு அமீரை வையுங்கள் என்று இந்த நேரத்திலே அபுபக்கர் அலி அல்லாவனவர்களும் உமர் அலி அல்லாவனவர்களும் போய் போகின்றார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாவனவர்கள் சொன்னார்கள் அல் இமாமின் குறைஷ் ஹலீஃபா என்பவர் குறைசியர்களிலிருந்து தான் வர வேண்டும் இது ரசூலுல்லா சல்லா வரையும் சில முறை என்னிடத்திலே சொன்ன வார்த்தை உமர் அலி அல்லாவன் சொன்னார்கள் அபுபக்ரே 
அடுத்த ஹலீஃபாவிற்கு தகுதியானவர் உங்களை விட யாரும் இல்லை நான் உங்களுடைய கையிலே பையத்து செய்கின்றேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது எல்லாரும் பையத்து செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஹலீஃபா அடுத்து நியமிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் நேர மஜித் நபவிக்கு வந்தாங்க அந்த ரூமுக்குள்ள போனாங்க திங்கள் கிழமை முழுவதும் இது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது நபி அவர்களுடைய உடல் இன்னும் கழுவப்படாது ஏன்னா அடுத்த ஹலீஃபா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னால் தான் நபி சொல்லா அலிவ் சொல்லுடைய இறுதி கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியும் நபி அவர்கள் நேர வீட்டுக்கு அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் நேர வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த பிரச்சனையா இருக்குது ரசூல் சல்லா அலி வசலம் அவர்களை எங்கே அடக்கம் செய்து அபுபக்கர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடத்திலே ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லி சென்றிருக்கின்றார்கள் ஒரு நபி எங்கு இறப்பாரோ அங்கேயே அடக்கப்பட வேண்டும் அதே இடத்துல அடக்கப்பட திங்கள் கிழமை இரவு முடிந்து அந்த நேரத்திலேயே நபி அவர்களுடைய உடலை குளிப்பாட்டுவதற்காக வேண்டி தயாராக்கப்பட்டது பெருமானார் சல்லா அலி வசலம் அவருடைய குடும்பத்தினர் எல்லோரும் குளிப்பாட்டுவதிலே ஈடுபட்டார்கள் அதில் மிக சில மிக சிலர் தான் அதற்காக வேண்டி நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஒருவர் ஹசரத் அலி ரவி அல்லாவன் அடுத்த அப்பாஸ் ரவி அல்லாவன் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஃபலுல் குசம் என்ற இரண்டு பிள்ளைகள் பிறகு நபி அவர்களுடைய உரிமை விடப்பட்ட அடிமைகள் ஷக்ரான் இதில் அவர்களும் உடலை புரட்டினார்கள் தண்ணீரை ஊற்றி கொடுத்தார்கள் அலி ரலி அல்லாவன் அவர்கள் மட்டும்தான் நபி அவர்களுடைய உடலை கழுவினார்கள் வேறு யாருக்கும் அனுமதி இல்லை இதற்கு முன்பே நபி சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் அலி ரலி அல்லாவன் அவர்களை அழைத்து சொல்லிவிட்டார்கள் அலியே நீங்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய உடலை கழுவ வேண்டும் கழுவும் பொழுது என்னுடைய ஆடைகளை அகற்றக்கூடாது என்னுடைய ஸ்பரிசமும் உங்களுடைய கையும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொள்ளக்கூடாது இது அல்லாஹ் வெளிச்சம் அல்லாஹ் எதற்காக வேண்டி அவ்வாறு ஒரு நிலைமையை கொடுத்திருந்தார் என்பது தெரியாது அலி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தேய்த்து கழுவினார்கள் அவுசுபுன் ஹவுலா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய நெஞ்சின் மீது நம்ம செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை சாய்த்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பேரு பெற்ற சார்ந்தார்கள் நபி அவர்களை குளிக்க வைக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடலை தன்னுடைய உடலோடு சேர்த்து வைத்து கடைசி நேரத்தில் வழி அனுப்பக்கூடிய அந்த அந்த சகாபிக்கு எவ்வளவு சுப சோபனங்கள் சகாபாக்களை நுனி நாவிலே திட்டுகின்றீர்களே நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாமா அந்த சகாபாக்களை அல்லாஹ் எப்படி தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார் பிறகு நபி அவர்களை குளிப்பாட்டுவதற்காக வேண்டி உள்ள தண்ணீர் அது எங்கிருந்து எடுத்துப்பட எடுத்துக் கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபியுடைய வீட்டில் ஒரு கிணறு இருந்தது அந்த கிணற்றுக்கு பெயர் கர்ஸ் கர்ஸ் என்ற ஒரு கிணறு அல்லாஹ் எனக்கு வாக்கியம் அளித்தான் இன்றைக்கும் அந்த கிணறு இருக்கின்றது நான் அந்த கிணற்றை போய் பார்த்தேன் அந்த கிணற்றிலுடைய தண்ணீரை தான் நபி அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பருகினார்கள் எனவே அந்த கிணற்று தண்ணீரை வைத்து தான் விசலல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் குளிப்பாட்டப்பட வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டது அந்த கிணற்று தண்ணீரை வைத்து தான் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அது இழந்த இலைகளை போட்டு சற்று சூடாக்கி நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய உடல் குளிப்பாட்டப்பட்டது குளிப்பாட்டப்பட்டு கஃபன் செய்யப்பட்டு கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது யமன் நாட்டினுடைய ஒரு போர்வை நபி அவர்களுடைய கஃபனாக பயன்படுத்தப்பட்டது திங்கள் இரவு முடிகின்றது செவ்வாய்க்கிழமை தொழ ஆரம்பிக்கின்றார்கள் ஜனாசாவினுடைய தொழுகை நபி அவர்களுக்கு யார் தொழ வைக்க யாரும் தொழ வைக்க முடியாது எனவே பத்து பத்து பேராக தொழ ஆரம்பிக்கின்றார்கள் பத்து பேர் வருவாங்க தொழுதிட்டு வெளியே போவாங்க முதல்ல குடும்பத்தார்கள் வந்து தொழுதார்கள் பிறகு முஹாஜி சஹாபாக்கள் வந்து தொழுதார்கள் பிறகு அன்சாரி சஹாபாக்கள் வந்து தொழுதார்கள் பிறகு பெண்கள் தொழுதார்கள் பிறகு சிறுவர்கள் தொழுதார்கள் பிறகு பெண்கள் தொழுதார்கள் ரிவாயத்துக்கள் மாறியும் வருகிறது முதலில் பெண்கள் தொழுதார்கள் பிறகு சிறுவர்கள் தொழுதார்கள் வெள்ளி முழுவதும் செவ்வாய் முழுவதும் கழிந்தது செவ்வாய் இரவு கழிந்தது புதன் புதன் காலையும் கழிந்தது புதன் இரவும் கழிந்தது தொழுது கொண்டே இருக்கின்றார் திங்கள் கிழமை பதினோரு மணி அளவிலே ஏறத்தாழ சுமார் நபி அவர்களுடைய உயிர் பிரிகிறது புதன்கிழமை இரவும் கழிந்து கொண்டிருக்கின்றது பெருமானார் சல்லா அலி வசலம் அவர்களுக்கு தொழுகை நடந்து கொண்டிருந்தது அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் புதன்கிழமை தகஜுதனுடைய நேரம் நடு நிசி பொழுது மண் வெட்டுகளினுடைய சப்தம் கேட்டது அப்போதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன் நபி சல்லா அலி வசலம் அவருடைய உடல் அடக்கப்பட்டு அபு தல்ஹார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் குளிதோண்ட பிள்ளை குளி 
நேராக ஒரு குழி எடுத்து ஓரத்தில இன்னொரு குழி எடுத்து நபி அவர்களுடைய உடல் உள்ளே வைக்கப்பட்டு மண் மூடப்பட்டு விட்டது எல்லோரும் அடக்கி விட்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது பாத்திமார்கள் எல்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் என்னுடைய தந்தையின் உடலில் மண்ணை எடுத்து போடுவதற்கு உங்களுக்கு எப்படித்தான் மனது வந்தது அல்லாஹ் பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை இந்த உலகத்தின் ஜோதியாக ஏற்றுக்கொண்டு கையாமத்து வரையிலும் நபியாக அனுப்பி நம்மவர்களை அவர்களுடைய உம்மத்தாக வைத்திருப்பது அல்லாஹினுடைய பெருங்கருணை ஆனால் நமக்கு ஒரே ஒரு வேலை மிச்சம் இருக்கின்றது நபி அவர்கள் எந்த வேலையை விட்டு சென்றார்களோ அந்த வேலை அல்லாஹுவோடு நாம் இணையும் வேலை அந்த வேலையில் தான் நாம் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசாபாசங்கள் பதவிகள் பொருட்கள் இந்த உலகத்தினுடைய எல்லாம் மாயமாக கூடியது அல்லாஹுவை அடைவதற்கு எது நமக்கு துணை நிற்கும் என்பதை ஆராய்ந்து அதை நம்முடைய வாழ்விலை பின்பற்றுவதற்கு நாம் இயல என் அன்பிற்குரியவர்களே சென்ற வாரம் தமிழகத்தை புரட்டி போட்ட கஜா புயல் உங்களுக்கு தெரியும் ஏறத்தாழ ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் மரம் மான்கள் மாடு கோழி இவைகளெல்லாம் அழித்து கடைசியில் மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களாக இருந்த தென்னை முக்கியமாக தென்னை மாமரம் முந்திரி போன்றவைகள் எல்லாம் துடை தெரிந்து போய்விட்டது ஏறத்தாழ தொடர்ந்து நாம் இப்படிப்பட்ட புயல்களை பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் உதவக்கூடியவர்கள் முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் முஸ்லிம்கள் தான் பெருவாரியாக தங்களுடைய உடல் உழைப்பையும் பொருளாதாரத்தையும் கொடுக்கின்றார்கள் இது உலகிற்கே தெரிந்தது எவ்வளவுதான் மீடியாக்கள் மறைத்தாலும் கூட முஸ்லிம்களினுடைய உண்மை தன்மை அவர்களால் மறைக்க முடியவில்லை இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் களத்திலே இறங்கி முனைப்பாக இதில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எல்லான கூலிகளையும் கொடுத்தவர்களான இந்த நேரத்தில் நாமும் நம்முடைய பங்கை கொடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மக்கள் எவ்வளவு துயரத்தில் இருக்கின்றார்கள் உயிரிழப்புகள் ஒருபட்ட ஒரு பக்கம் ஏற்பட்டு விட்டாலும் கூட உயிரை பிடித்துக் கொண்டு வாழக்கூடிய ஒரு நிலையில் மக்கள் இப்பொழுது தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் மின்சாரம் வரவில்லை வெளிச்சம் இல்லை அவர்கள் வாழ்வதற்கு கொசுக்கடையிலே மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல்வேறு மக்களினுடைய வீடுகள் அடித்து செல்லப்பட்டு விட்டது முகாமில் தங்கியிருந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை மாத்திரம் இரண்டு லட்சத்தை தாண்டியது இரண்டரை லட்சம் பேர் இவர்கள் ஏன் முகாமிற்கு வர வேண்டும் வீடுகள் பாதுகாப்பானதல்ல இப்பொழுது அந்த வீடுகள் எல்லாம் தரைமட்டமாகிவிட்டது மேல் உள்ள கூரைகள் போனது செவ சுவர் இடிந்து விழுந்தது அதிலே மரணம் அடைந்தது என்று அந்த மக்கள் முஸ்லிம்களாகட்டும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாகட்டும் மனிதர்கள் ஏறத்தாழ மல்லிப்பட்டினம் சேதுபாபா சத்திரம் அதிராம்பட்டினம் கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகள் சொல்லி சொன்னால் இன்னும் சொல்லிக் கொண்டே போக போகலாம் இவைகளை சுற்றி உள்ள அத்தனை கிராமங்களும் இப்பொழுது அனாதரவாக இருக்கின்றது எனவே மக்கா மஸ்ஜிதினுடைய நிர்வாகம் இன்சா அல்லா ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கின்றது இந்த மக்கா மஸ்ஜிதை பொருள்கள் சேகரிக்கும் இடமாக இந்த ஜும்மாவிற்கு பிறகில் இருந்து மாற்றப் போகின்றோம் இவர்களுக்கு இப்பொழுது என்ன அத்தியாவசிய தேவை இன்னும் ஏறத்தாழ ஒரு வார காலமாகும் அங்கே மின்சாரம் வருவதற்கு எனவே மெழுகுவர்த்தி இவர்களுக்கு மிகவும் தேவை கொசுவர்த்தி தேவை இவர்கள் பொத்திக் கொள்வதற்கு போர்வை தேவை பாய் தேவை இவர்கள் ஒரு இடத்தில் செட்டு போட்டு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அதை மறைப்பதற்கு தார்பால் தேவை பக்கெட் தேவை தண்ணீருக்கு இந்த இடங்களில் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் ஒரு கேள் இருநூறு ரூபாய் விற்கப்படுகிறது தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எழுந்து நிற்கக்கூடிய மக்கள் இந்த நேரத்தில் இருநூறு ரூபாய் எங்கு கொடுப்பார் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் கேன் தேவை குடிதண்ணி நீங்கள் எந்த பணமும் இங்கு கொடுக்க வேண்டாம் நான் சொன்ன இந்த பொருள்களை நீங்கள் பட்டியலிட்டுக் கொள்ளுங்கள் தீப்பட்டி மெழுகுவர்த்தி கொசுவர்த்தி தண்ணீர் பக்கெட் மக்கு தார்பாடு இவைகள் அனைத்தும் மிக மிக இன்றியமையாத தேவையாக எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இப்ப தேவை இவைகளை சேகரிப்பதற்காக வேண்டி இன்சாலா மக்கா மஞ்சி தயாராக இருக்கின்றது உங்களில் யார் எவ்வளவு பொருள்களை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமோ மிக சீக்கிரமாக அந்த பொருள்களை நீங்கள் கீழே கொடுக்கலாம் செக்ரட்டரி அவர்களுடைய அறை திறந்திருக்கும் அங்கே சென்று கொடுக்கலாம் இதற்காக வேண்டி நான்கு நபர்கள் இங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்
இருக்கின்றார்கள் யாரும் இல்லை என்றாலும் கூட நீங்கள் மதியனுடைய கீழ்த்தளத்திலே வைத்து விட்டு போய்விடலாம் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் மாற்று மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் நேரடியாக சென்று இவைகளை கொடுக்க போகின்றோம் நீங்கள் தாராளமாக இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து பொருள்களை கொடுங்கள் என்று அவர்களையும் நீங்கள் முறைப்படுத்தி அவர்களை அணுகி முயற்சித்து இந்த பொருள்களை நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுங்கள் இன்ஷால்லா அதை கொண்டு செல்வதும் அங்கு விநியோகிப்பதும் மக்கா மஸ்ஜிதனுடைய நிர்வாகம் பார்த்து கொள்ளும் நேரடியாக நாமே சென்று களத்தில் இறங்கி கொடுக்கவிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் நமக்கு அருள் புரிவானாக நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கிறது எல்லாம் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய சகாபாக்கள் இவ்வாறான நேரங்களிலே தங்களுடைய உயிரையும் பொருட்படுத்தாத அந்த இடங்களிலே செய்த உதவிகள் அல்லாஹனுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதில் தான் இதற்காக வேண்டியுள்ள அறிவிப்பு செய்வார்கள் கூட்டங்கள் வரும் பசியோடு வரும் உடை இல்லாமல் வரும் மிகவும் நைந்த நிலையில் வரும் நபி அவர்கள் அறிவிப்பு செய்வார்கள் துணிகள் விரிக்கப்படும் கொண்டு வந்து உணவுகளும் உடைகளும் கொட்டப்படும் அதை எடுத்து அந்த கூட்டத்தினருக்கு நபி அவர்கள் கொடுத்து துவா செய்வார்கள் அதுபோன்று மஸ்ஜிதை நாம் மாற்றுகின்றோம் அல்லாஹினுடைய நேசர்களாகிய நீங்கள் இவ்வாறான பொருள்களை கொண்டு வந்து கொடுங்கள் இன்சா அல்லா நாம் நேரடியாக களத்திற்கு சென்று கொடுக்கின்றோம் யாராக இருந்தாலும் இங்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லை நாம் விநியோகிப்பது முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் மனிதர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நாம் அங்கு சென்று விநியோகிக்க போகின்றோம் அல்லாஹ் இதில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு மிகுந்த கூலியை தந்தருவானாக யார் இதை கொண்டு வந்து பொருளாகவும் கொடுக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பல மடங்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் கொடுத்தருள் புரிவானாக அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து